स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मोहिन अकेडमी माई सेल्फ ममता सोनी फैकल्टी ऑफ साइंस टूडे वी विल स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर इन नाइन्थ क्लास नाइन्थ क्लास में आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये है हमारा चैप्टर नंबर फोर इस चैप्टर नंबर फोर में अभी तक हमने जितने भी टॉपिक स्टडी किए हैं बैलेंसी आइसोटॉप आइसोबार या फिर डॉल्टन मॉडल या थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर फोर चैप्टर नंबर फोर में आज हम अपना टॉपिक स्टडी कर रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम यानी कि आज हम इस टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम इसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया है आज हम इसमें इस डिफरेंस स्टडी करेंगे कैलेटम से फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम भी क्या डिफरेंस होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम ये हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन ये होते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम आज हम इसमें स्टडी इसमें डिफरेंस स्टडी करेंगे इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी तो सबसे पहला जो डिफरेंसिंग पॉइंट है वो हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी इनकी डिस्कवरी किसने की सबसे पहला पॉइंट है डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया तो इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर बाय जे जे थॉमसन यानी जे जे थॉमसन साइंटिस्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई नेक्स्ट है प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्ड स्टीन गोल्ड स्टीन के द्वारा प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैरिटी ने चैरिटी साइंटिस्ट था जिसने किसकी डिस्कवरी की न्यूट्रॉन की तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच में जो डिफरेंस है उसमें सबसे पहला हमने डिफरेंस स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी नेक्स्ट जो डिफरेंस हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन कैलिकॉम किस क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है इनकी एटम के अंदर क्या पोजिशन है तो इनकी पोजिशन हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की थी एक बेसिक यहाँ पे मॉडल बना लेते हैं एटम के सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस और एटम के आउटर पार्ट को हम क्या कह रहे हैं ऑर्बिट ऑर्बिट के अंदर कौन सा मेटल फंडामेंटल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन और उसका जो सेंटर पार्ट होता है वहां पे होते हैं प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन तो हमारा जो सेकेंड डिफरेंस है वो इससे क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाउ प्रेजेंट होता है ऑर्बिट में तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजिशन है वो कहां पर होती है ऑर्बिट में जिसको आप कह सकते हो शेयर या फिर आप कह सकते हो आउटर स्पेयर ऑफ न्यूक्लियस सेकेंड आता है प्रोटॉन की पोजीशन तो प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है प्रोटॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन इज आल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस तो न्यूट्रॉन जो होता है वो वैसे न्यूट्रल होता है चार्ज में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता प्रोटोन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव तो हमारा जो थर्ड पॉइंट आएगा वो आएगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज चार्ज के बेस पे इन तीनों पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चार्ज के बेस पे होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव नेक्स्ट आता है प्रोटॉन प्रोटॉन जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव नेक्स्ट आता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है न्यूट्रल होता है कैलिकॉन इसका है न्यूट्रॉन जो है उसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है तो ये थ्री पॉइंट्स थे फर्स्ट पॉइंट था डिस्कवरी के बेस पे सेकेंड पॉइंट था पोजिशन के बेस पे थर्ड पॉइंट था चार्ज के बेस पे फोर्थ पॉइंट हम स्टडी करेंगे सिंपल के बेस पे सिंपल का बेस क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन को हम किस सिंपल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नेगेटिव से प्रोटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से और न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से इट इज द सिंबल ऑफ थ्री टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल और नेक्स्ट जो अपने लास्ट डिफरेंस आता है वो आता है अपने इनके मास के बेस पे यानी कि ये जो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनके मास में क्या डिफरेंस होता है इट इज द फिफ्थ डिफरेंस फिर मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का इसको हम नेगेटिव मानते हैं कितने जितने भी फंडामेंटल 
पार्टिकल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है मैग्निजिबल होता है और इसके अलावा जो प्रोटोन होता है उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 थाउजेंड टाइम क्या होता है मोर यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो भी मास होता है उसका अगर 2000 थाउजेंड टाइम अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में किसका मास आता है प्रोटोन का नेक्स्ट होता है न्यूट्रॉन का मास कितना होता है प्रोटोन का जितना भी मास होता है उससे न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो स्लाइटली ही मोर होता है जिसका यानी न्यूट्रॉन और प्रोटोन के मास में ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता तो स्लाइटली मोर होता है किसका मास न्यूट्रॉन का मास तो ये थे अपने डिफरेंस बिटवीन दी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ दी एटम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन तो ये तो आज ये टॉपिक था हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे बोर एंड बरी रूल तो बोर बरी रूल जो है वो हमें क्या बताता है बोर बरी रूल जो है वो हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपने बोर जो मॉडल है उसमें आपने स्टडी किया है कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ जो सर्कुलर पार्थ होता है उसको आप क्या कहते हैं और ये किसने बताया बोर में बताया तो बोर के अकॉर्डिंग हम वन से ट्वेंटी जो एलिमेंट्स स्टडी करते हैं उन एलिमेंट्स में हम कितने ऑर्बिटल्स स्टडी करते हैं फोर ऑर्बिटल्स फर्स्ट होता है के ऑर्बिटल एल ऑर्बिटल एम ऑर्बिटल एंड एन ऑर्बिटल तो बोर बरी जो स्कीम है सेकेंड पॉइंट है हमारा बोर बरी स्कीम ये बोर बरी स्कीम हमें किसके बारे में बता रही है ये बता रही है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का रूल्स या आप ये कह सकते हो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है तो सबसे पहले जो बोर बरी जो थे उन्होंने ये बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें थ्री रूल्स को फॉलो करना होता है अब वो थ्री रूल्स कौन कौन से है उसमें हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है फर्स्ट रूल ये बताता है कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं के एल एन एन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए बोर ने एक फॉर्मूला बताया टू एन स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला बताया टू एन स्क्वायर ये जो फॉर्मूला होता है इसके बेस पे हम ये पता करते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो इसके लिए इस फॉर्मूले में जो एन होता है वो बताता है हमें ऑर्बिटल के बारे में यानी कि ऑर्बिटल कौन सा है जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एन जो होता है वो एन ऑर्बिटल या नंबर ऑफ ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल होता है एन जो होता है उसकी वैल्यू वन टू थ्री यानी कि वन से स्टार्ट होती है वन का मीन्स होता है ए ऑर्बिटल टू का मीन्स होता है एल थ्री का मीन्स होता है एन फोर का मीन्स होता है एन अब यहाँ पे हमें इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो इसके लिए हम एक टेबल स्टडी करते हैं उस टेबल से हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो टेबल के अंदर हमारे शेयर कौन कौन से हैं ए एल एम एंड एन इस शेयर के अंदर हम फॉर्मूला प्राइम अप्लाई कर रहे हैं टू एन स्क्वायर का टू एन स्क्वायर में हम के की वैल्यू के जो है उसमें एन की वैल्यू कितनी है वन तो यहाँ पे हम के के लिए एन की वैल्यू कितनी है वन तो वन का स्क्वायर होने कितना हो गया टू मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू टू यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो जाएंगे टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे टू नेक्स्ट आता है एल एल जो है उसके लिए हो जाएगा टू मल्टीप्लाई एल के लिए एन की वैल्यू होती है टू तो यहाँ पे हम टू का स्क्वायर कर देंगे टू टू जो फोर और फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल और बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे ए नेक्स्ट आता है एम और बिटल एम के लिए टू जो एन की वैल्यू होती है वो होती है थ्री तो हम रखेंगे टू मल्टीप्लाई थ्री का होल स्क्वायर थ्री थ्री जो नाइन नाइन को टू से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए ए राइट कर 
करते हैं एलिमेंट्स का उस कंडीशन पे फर्स्ट और जो रूल है वो फॉलो नहीं होता वहां पे फॉलो होता है सेकंड रूल अब सेकंड रूल हमें क्या बताता है सेकंड रूल हमें ये बताता है कि जब भी आप किसी भी आइटम का या तो हमें कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे उस टाइम पे आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं ओनली ए सेकंड रूल बताता है कि किसी भी आइटम के का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए ए ना तो एक से कम ना एक से ज्यादा फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल लेते हैं नियोन का नियोन के पास में इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है 10 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन k और l कितना है रहा 2 और a अब देखो ये नियोन के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है a यानी कि इस ऑर्बिटल में आप एक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो एक से कम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ही इसमें आप एक से कम कर सकते हैं ऑर्बिटल एक कर सकते हैं लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते जैसे नेक्स्ट आता है अपने पास में सोडियम सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11 इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के एल एम कितना आ जाएगा 